Noe. Hi, Noe. How are you? Anda, anda vagando, Noe. <laughs> Hello. Hi, Margarita. Hi, teacher. How are you? Uh, teacher, ready a for the class. Excellent, very good. Noemi, me de... ¿qué le pasó, Noé? Ahorita voy de camino para mi casa. Excellent. Oye, que así es que ya me voy a llegar a conectar. Bueno, it's okay, thank you. Gracias, thank you. Hi, Francisco. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. Very good. Wow, very nice. <laughs> very good. All right, guys, regálenme un minutito, okay? All right, very good. So we have, let's see. So Margarita, Francisco, and Noemi, good evening. Welcome to another class. All right, so we're gonna get ready to begin in one minute. All right, so we're just waiting for the other classmates to arrive. Let's see, Margarita, how was your weekend? Um, I, in my weekend, I spent the time with my family. Okay. So uh, it was a good. It was a good weekend. Very good. All right. What about Francisco? How was your weekend, Francisco? Uh, I uh, work. <laughs> you worked? <laughs> yes. <laughs> all weekend, Francisco. Yes. Uh, all okay. weekend. I worked. Oh, okay. So you were very busy. So-so. Mm, So-so? Okay. All right. Very good. Okay. Very good. What about Noemi? How was your weekend, Noe? Corriendo con las notas o ya salió? <laughs> corriendo. Ahorita corriendo con las notas. Ahorita corriendo con los listados. Okay. Que mire que hay alumnos que no han pagado constancias, que hay que mandar los listados al mensal. Nada de que... Hay... <laughs> Al mensal. Yeah. O sea, estamos corriendo, sí. sí y pues, sí. este. Pero gracias a Dios ahí vamos saliendo. Excelente. Good. Sí, good. muchas gracias. That's nice. Very good. Hi, Andrés Giovanni. All right. Hi, Irving. Good evening. 
Hi, teacher. Good evening. How are you? Hello, Hi, Andre. Hi, thank you. Excellent, thank you. Irving. I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm very, very well, actually. Yes. Irving, how was your weekend? Your weekend was good? It's good. It was very good. good. Oh, very nice. What did you do? Nice. Yes. Please. What did you do, Irving, on your weekend? Did um, you work? Did you go out? Did you rest? Work. Working okay. house. Oh, all right. <laughs> yeah. Okay. Very nice. Yes. Thank you. Very good. All right. What about building? Um, oh, your building. Yeah. Oh, nice. Yeah. Interesting. Very nice. Very good. Good. All right. Good. And Andres, how was your weekend, Andres? It was good. Too. It was good. All right. Okay. Did you did you work? No, you don't work on on the city hall, right? Yes, uh, but just Monday to Friday. Right. Yeah. Okay. Mm -hmm. But you have many things to do at home, I believe. Yes. Uh, yeah. In the weekend. In the weekend side. Right. In my house. Right. Mm -hmm. Okay. All right. I see. Very nice. Hi, Elsie. Hi. How are you today? I'm fine. All right. How was your week? How was your weekend? Yes, super bien. It was good. Wow. Nice. What did you do, Elsie? Um, La escucho, el sí, solo déme un segundito, déme un segundito. De repente me va. All right, so Elsie, uh -huh. so what did you do on the weekend? Um, estuve en mi casa. You were home. Mm -hmm. Okay. Oh, Tenía nice. cosas que hacer. <laughs> yeah, we always have many things to do in the house, right? Sí. Yeah, very good. Okay, guys, so that's very nice. I'm very, very happy to see you, all right? So we have another week ahead. This is gonna be our third week, okay? So we're halfway, all right? We have this week and next week and we're done. All right, so we are halfway, okay? So time flies, so we need to take advantage of our time, okay, for our classes and everything. So today, guys, we're going to keep on talking a little bit about uh, the present or the present progressive for future, all right? So, for example, I'll say, I'm taking a nap in one hour, all right? Voy a descansar, voy a tomar una siesta en una hora, all right? Una hora es un futuro, cercano, pero futuro, all right? So I can use the present continuous to say, to express two things. Okay, I can use the present continuous to express an activity that is happening right now. For example, I am speaking right now. You are listening to me right now. Uh, Margarita is touching her eye right now. Okay, so <laughs> present continuous are activities that are happening in this moment. Or you can use present continuous to express activities that talk about the future. All right, a little bit about the future, like the near future. All right, so we can use it for present, uh, we can use present continuous for future or for activities that are happening right now. Okay, so with that in mind, tomar la primera asistencia. Dios mío, donde están todos? Oh no, where's everybody today? What happened? Aquel día era Black Friday, no, aquel día fue la cadena, luego Black Friday, y ahora qué? It was horrible, yes. It was very, very bad. It took two horrible. hours to come home today. Yes. <laughs> All right, very good. So let's see. Patricia is there in the Cerritos. I don't know what happened to Patty. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Prospero Augusto de las Reyes. ¿Cómo siguió Prospero? Ya está mejor, pero creo que ya no va a continuar porque ya, ya tiene la cantidad de faltas que no le permitiría uh -huh. seguir. Okay. Uh -huh. All right. José Tomás Escalante. All right. 
José Armando Hernández Luna, Diana Carolina Doñán Flamenco, Ricardo Antonio Carrillo Campo, a Cecilia y Amileto Osorio Alfaro. Ah, speaking of which. All right, Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Okay. César Mauricio Estupinian Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Ahorita viene entrando Candy. Sí, ahorita viene entrando. Thank you. Eh, Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez, ya lo vi por ahí. Hi, Mario. Present teacher. Thank you, Candy. <laughs> Hello, good evening. All right, Noemí Alicia Estrada. Present teacher, tengo interferencia aquí. All right, that's okay. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Yanet de María Ramírez Navarro. Present teacher. All right, very good. Thank you for being in class, guys. All right, so let's see. We're going to go to, yes? Present teacher. Sí, ya, ya la noté. Thank you. Ya, mire, ya, ya estoy aquí. Um, <laughs> yeah. All right. So let's hope that everybody else joins in later on. Okay. So let's go to the um the book. Let's use the manual right now. So I want you to open it up. And we're gonna go back here. <clears throat> okay. Uh, did we do this one? Yeah, then in the conference. Okay, yeah. We did this. All right. So here, remember that this this is what we talked about. Logramos hacer este ejercicio. We finished? Yes, yes teacher. teacher. Yes, teacher. Lo revisamos? Yes. No, verdad? In last week. Did we check it? All right, a ver, veamos, a ver, revisémoslo. Igual no vaya a ser. Eh, number two, Andres Giovanni, what do you have for number two? Number two, the next week, Mark is sending the letters. Okay, Mark is sending the letters. Next week could be better, uh, Andres Giovanni. Remember that time expressions go at the end. Okay. All right, very good, sounds better, very good. Uh, let's see, Margarita, out. Margarita, do you have number three? Jane is working on the report tonight. Excellent, yes, very good. Jane is working on the report tonight, very good. Number four. Um, Can I do number four, please? Emily, do you have number four? No? Walter mm -hmm. is signing the checks today. Okay, Walter is signing the checks today. Signing. Signing the, the, the firmar, ¿verdad? Signing the checks today. Very good. Let's see, Francisco, number five. Mm. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Excellent, very good. All right, so Maria is organizing the presentation in the afternoon. And Irving Sinfredo, number six, please. Yo eso no le he hecho, teacher. ¿Qué le pasó? Hágala ahorita, no se preocupe. Ah, pues entonces dice que Guillermo is Huh? Después del verbo. Guillermo is, yes. Guillermo is going yeah. to the bank tomorrow. Excellent, very good, nice, all right. So Guillermo is going to the bank tomorrow. Hi, Susana, hi, Dianita. All right, very good. So here, all right, remember when we talk about pressing continuous, guys, we have to use the verb, I mean the subject, Plus the verb B, plus ing. All right, so you need to know that every time you are going to talk about present continuous, tenemos que hacer el perfect match. El perfect match es el verbo B más el verbo de acción con ing. Si el verbo de acción no lleva ing, pero tengo el verbo to be, por ejemplo, yo digo, I am drink water, that's not correct. I have to say, I am drinking water. Okay, 
O, si usted tiene I, drinking water is not correct. Si, si tiene el ING, pero le falta el verbo be. So you're missing I'm drinking water. All right, so you have to have that. Por eso decimos que es el perfect match. Tiene que ir el verbo be plus ING of the following verb. Okay? Yes? Okay. All right, very good. Let's see. I'm going to share with you this right now, guys. Uh, I'm going to share this with you. Hold on. Okay. All right, so here we have the present continuous, all right? And here we have the structure of the present continuous tense for you to remember it, okay? So we have the subject plus the to be verb plus the verb in ing, all right? So here we say is, what is the verb doing? El pájaro está flotando. Yeah, what is, yeah, what is the bird doing is? Flying. flying. It's flying. flying. Very good. The bird is flying. Very good. Look at this one. Lo que usted no puede poner es este de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre number one and number two? Me falta el verb to be. Yeah, the verb to be is missing. All right? So you cannot say the bird flying. You have to say the bird is flying. Okay? What happens to sentence number three? Is it okay? No. 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 Instead of verb. Better... Uh -huh. It's ing. It's ing. Don't, yes. Don't have ing. Yeah, it's, yeah, that's right. It's missing the ing. Excellent. Very good. Look, the verb to be is it. All right. And the verb in ing is flying. All right. So very good. Flying. Very good. So you have to have that. Fly plus ing, so you have fly. All right, let's see. Verb plus ing. All right, I just want you to do this. Vamos a ver esto de aquí. Oh, no. Here, okay. So these guys, this is for... Hi, Enka. Nice to have you in class. All right, very good. <laughs> Very good. So we have a sleep plus ing. Se convierte en qué? Sleeping. Sleeping. All right. Make plus ing. También se convierte en making. Pero la e ya no la necesito. Quiere decir que cuando su verbo oh, termina servido. en e, all right, you have to omit the e and write ing. Make. make. Take. Taking. All right. Shop. Okay. When you have shop plus ing, you have shopping. All right. And you need <laughs> to double the last consonant. When you have consonant, vowel, consonant, then you have to double the last consonant. So you have shopping. All right. So those are those are spelling rules. Okay. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Por qué sleep y shop solo le, a sleep solo le pusimos una P y a shop, para decir shopping le pusimos las dos? Ok, Entonces, porque, ¿pero por qué? Porque tiene que llevar un patrón, Diana. Tiene que llevar Ajá. consonante, vocal, consonante. Ok. Entonces okay. shop se lleva consonante, vocal, uh -huh. consonante. Mientras que sleep lleva vocal, vocal, consonante. Ajá. Entonces en ese caso no duplicar la última eh, consonante. ¿Y eso okay. solo sucede con la letra P? No. Uh, no, de hecho hay un par más, pero tiene que llevar ese patrón. Consonante, mm. vocal, consonante. Sí, le preguntaba por qué ahí tenemos make. Ajá. Uh -huh. All right, yeah. Gracias. Very good. Ok. Present continuous affirmative. This is how we make present continuous affirmative. The subject plus the verb be plus the verb. I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, it is eating, we are eating, you are eating, and they are eating. All right, so here we have the ing. Si se fija, va de la mano 
el verbo be plus the verb and ing. No puede decir I am eat. You can say I am eating right now. Or I am eating in an hour. Or you say she is eating. O puede decir Margarita is eating. O puede decir Azucena is eating. Or I can say we are studying English right now. Ok. Entonces la combinación tiene que ser perfecta. El verbo be más el verbo con ing. No puede faltar uno ni el otro. Si no, no se vale. Ok. All right, here we have. Okay, so here we have, this is the form again. Solo para recordárselas. We have subject plus auxiliary. In this case, we have I am, o vengo y hago la contracción. Y me queda como. I am. I'm walking. I'm walking, right? Uno, el I con el am, y me resulta I'm walking. All right. What about you are in construction form? You're reading. You're reading. You're reading. Very good. Yes. Nice. Okay. The, the next one. He, she, it, it. What's the contraction, guys? He's eating. <clears throat> Very good. He's eating or? She's eating. She's eating. She's eating or? It's, it's eating. eating. Or it's eating. Very good. All right. Very nice. We, they, uh, let's, see, let's do we. I'm sorry. Let's do we. We are. We're. We're, we're laughing. All right. We are laughing. We're laughing. Nos estamos riendo. All right. We are. Me resulta como. They're, they're, they're shouting. Very good. All right. Very nice. Hi, Ma Hi Werner. Good evening, teacher. Good evening. Lo siento. No problemas con el internet. All right. No, uh, lo bueno es que está en clase ya con Okay. Then we have this one. Form negative. Subject plus auxiliary B. Quiere decir am, is, are plus not plus the verb, plus ing, all right? So you say, for example, he's not talking, she's not talking, it's not talking, all right? I, que sería, am, for negative sentences? Not looking. I'm not looking, very good, you're? You're not looking. Oh, you're not playing, right? You're not looking or you're not playing. Very good. We're ja not jumping. We're not jumping. Very good. And they're? They're not they, climbing. They're not climbing. Climbing. Very good. La B es muda en esa oración. They're not climbing. Very good. All right. A ver. Any questions hasta ahorita? Do you have any questions about the affirmative and negative sentences for present continuous? Do you have any questions? No, teacher. No, no question? No question. All right, very good. Ah, vamos a hacer algo. Ahorita aquí no nos vamos a ir todavía a los grupos. Quiero que me hagan four sentences. Ahí cada quien. Four sentences. Two affirmative and two negative. Evite el I am, I am not. Ese no, cualquier otro. Si quiere, póngale a she, en lugar de she, póngale Candy. En lugar de they, ponga el garden and Jamilet. En lugar de we, ponga Irving and I. All right, la idea es que usted empiece a tratar de usar otros pronouns. All right, plus the verb be, plus... Okay, do that right now. For affirmative, for negative, okay? En su okay. cuaderno hágalo ahí y luego les doy dos o tres minutitos y luego compartimos esas oraciones a ver cómo nos quedaron.
Let me know when you finish, okay? Finish. Okay. We're going to wait like two more minutes or one more minute for the rest of your classmates, okay, Margarita? Finish, Elsie? Finish. All right, I very finish. good. Okay, thank you. And then Giovanni Irvi finished? Yes, teacher. All right, very good. Irvi? Yes. Did Candy and Aminette finish? Teacher, yes, no, enten no entendí, teacher, esto, no la explicación. Ya me perdí. ¿Qué le pasó, Candy? ¿Por qué se perdió? A ver. Es que no, por estar copiando, no, ni, ni me fijé lo que estaba explicando. <ríe> Ay, All perdón, right. teacher. No, no se preocupe. A ver, ya le, ya le voy a explicar. Solo vamos a ver las oraciones de los compañeritos. All right. Y luego vemos la estructura y el que estamos usando ahorita. Oye, Candy. Ok, teacher. Thank right, you. Very good. Thank you. Uh, Francisco, finish. So, so. <laughs> All right, very good. Edgar, ¿qué se nos hizo, Edgar? Ay, teacher. Hecho, Edgar? Sí, tuve una emergencia el, el viernes. Sorry, ahí. Okay. Sí. Okay, Pero aquí estoy ya de, de nuevo. Okay, very nice. Presente. Thank you. Excellent. Very Thank good. You. Thank you. Azucena finished? I'm done. All right, let's see. Irving, can you tell us one affirmative and one negative sentence, please? Okay. Danny and I are walking in the street. Wow. All right. Negative. Uh huh. I'm not looking TV. You're not, oh, you're not watching TV. All right. Yes. Okay, very good. Okay, nice. Okay. Very good. Mar Thank you, Irving. Very good sentences. Margarita, can you tell us your two sentences, please? Okay. Sara and Laura are wearing new shoes. Uh, oh, are wearing. Are wearing. wearing. Yes, are wearing, wearing new shoes. Okay. Nice. My dad is not cooking chicken today. Oh, very good. Your dad's not cooking chicken today. I'm sorry. All right, very good. Elsie, can you tell us your sentences, Elsie? Okay. Margarita and I are going to the party. Oh, Margarita. And Margarita is like, really? <laughs> All right. And in negative sentence? It's correct. <laughs> And negative, he's not listening music in the bedroom. He's not listening to music in the bedroom. All right, very good. Okay. Juan Francisco, tell us, thank you, Elsie. Can you tell us your two sentences, please? Mm. Mm. Giovanni is working in City Hall tomorrow. Excellent. Yes, he is. Very good. And in... Irving and I are going to English class. Excellent. Yes, very good. Nice sentence. Excellent. Very good. Jamilet, can you tell me your two sentences, please? Candy is working much. Candy is? Tell me again, Jamilet, because I couldn't hear you. Is working much. Oh, yeah, of course. Candita is working really hard. All right. Another sentence? Yes. 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 <laughs> In negative, Beatriz is not reading in your house. Very good. All right. Nice. Okay. Azucena, can you tell me your two sentences, Azucena, please? Azucena, can you tell us your two sentences, one negative and one positive? No, let's see, teacher. Oh, oh, that's okay. No, that's okay, Azucena. Don't worry about it. 
Okay, let's see. Edgar, can you tell us your two sentences? Uh, in affirmative. Uh, yeah, one yeah. affirmative and one negative, Edgar, please. Okay, uh, you are uh, playing station five. Oh my goodness, uh huh. Uh, we are talking for for English. Okay, you're talking in. Okay, very good for English class. Very good. Thank you. All right, guys. Very nice. So I think you have understood what we have been talking about. Okay. Solo déjeme ver una cosa aquí. Yeah. Okay. So let's go back, guys. Let's go right now to your uh, book again. All right. I want you to go to page thirty. All right, so I'm going to read the conversation, Ryan and Raul. All right, says, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Okay, and he says, good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They're getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work, to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. Uh, my, uh, my first activity is to pick up the letters. All right? A ver. I need one Raul and I need one Ryan. Me, Ryan. All right, Elsie, thank you. Me, Raul. I knew it. Son las chicas super poderosas. Very good. Thank you, <laughs> girls. Very good. Okay. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get up your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 33. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Excellent. Thank you. Very good. I need two more. I need a Ryan and a Raul, please. One Ryan, one Raul. Ryan, Ryan, teacher. Thank you. Okay, who's going to be Raul? I am Raul. Excellent. All right, very good. Start reading. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. 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 Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to do your workplace? What the first thing you do? I usually arrive. Arrive? Arrive. Mm -hmm. I usually arrive at 6 30 a.m and first thing i do is to check my email and you well i arrive at 7 or 7 30. it depends on traffic my first activity is to pick pick up the letters very good thank you all right very Hello. good guys <laughs> very good thank you uh, let's see. So here we have, revisen ahí si hay alguna eh, palabra, ya sea en vocabulario, que no sepan, or on pronunciation. Teacher. Yes. Tengo una duda. Yes. En la última línea dice, my first activity is 
to pick up the letters. Yes. Después, cuando to pick up ya es una expresión. ¿O por qué usan el to? Para uh -huh. unir los verbos. Eh, sí, o sea, decimos my first activity is to pick up, es recoger. Es like in Spanish, es an infinitive verb. Mm, All okay. right. Por eso han utilizado el to. That's right, yeah. Mm -hmm. okay. That's why. It's very good because it's in an infinitive way. Okay. All right. Anybody else? Arrive. Digo que se era la Arrive, sí. Arrive. Arrive para nosotros es, usted no de, nosotros no decimos yo arribo al trabajo a las 6 de la mañana. Yo llego al trabajo, right? But it's the same. Arrive or llegar for us is the same. Yo le digo, yes. ¿a qué horas llega su trabajo? What time do you arrive to your work? Y usted me dice a las 7.30, ¿ok? Uh -huh. It's ok. Teacher. Uh, then, getting. Getting, ¿dónde está? Ah, they are getting ready. Es, ah, getting ready si es una expresión junta. They are getting ready como se están alistando. Uh -huh. Usted a las, por decirle algo, un cuarto a las ocho, usted está getting ready for class. Se está listando para recibir su clase. Uh -huh. Ok. Uh -huh. okay. Getting ready. Anybody else? Teacher, en este caso, cuando Ryan dice, What time do you usually get to your workplace? Uh -huh. Está usando get to este como llegar. Uh, what time do you usually get to your work? ¿Sí? ¿A qué hora llega? O sea, a qué, a qué parecido llega? a arrive. Sí. Okay, I get to my job at 7.30 or I, I arrive at my job at 7.30 and it's okay. So either way it's okay. Your name, teacher, is Ryan or Ryan? Ryan. 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 Okay. Mm -hmm. okay. Very good. Okay. Okay. In, let's see. In your, um, think about your office, okay? Think about your office. In your office, who arrives early? I mean, who arrives first? You or someone else? Think about your office. Bueno, cuando íbamos a las oficinas, los que todavía no estamos yendo, ¿quién llega primero a la oficina o a su lugar de trabajo? Usted o su amiga o su amigo, su jefe. Who? Who arrives early or who arrives first to your job? Okay. Irving? Hi. Yes. Wow, very good Irving. Very nice. I, uh, I am. I am. I am. First in the the first. Oh, really, Margarita? I arrive. I arrive to 6. 6.30? 6.30? Every day? Every day. Wow, very good. Okay, Margarita, that's very nice. What about you, Elsie, in your office? Who arrives? Oh, yeah. Yeah, you? I am arrived. Uh, me. It's okay. at 7 o'clock. Okay, very nice. I see. Very good. Okay. Edgar, in your office or in the company, who arrives first? Um, my first uh, activity. Or Arrive is a, a is a is a, a, a como como diría a revisar los informes o los reportes. So you check you check the reports. You check the report. Okay, all right. So that's the first thing you do. All right, very good. Okay, let's continue here. Let me just see something here. <clears throat> Okay. Déjeme, quiero una cosa aquí.
Les voy a enseñar algo y lo, a los niños que subieron en el curso pasado, revisen si esto ya lo hicieron. No he Irving. Um, ya me le check. No, right? No. Okay, no, no. Ok, ok, very good. No. That's good. Ok, vamos a hacer el primer ejercicio para irnos a los grupos. Quiero que le tomen foto a esto. All right. Y esta es una lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer primero y luego vamos a ver qué tenemos que hacer. La idea es que aquí hay errores, ¿ok? Hay, hay partes dentro de la historia o el párrafo donde no están usando presente continuo y deberían de estarlo usando. O lo están usando y no deberían de hacerlo. Por ejemplo, si aquí dijera, um, today is, um, no, I say, today I walking, por decirle algo, I walking in the park. ¿Estaría bien ese o está mal? Yo digo, I walking in the park. Me faltaría. I am. Ah, muy bien. I am, ¿verdad? Ah, excelente, el verbo. I am walking in the park. Entonces, la idea es, algo así van a encontrar en todo este párrafo. Hay unos que sí están siendo usados correctamente y otros que no. Si no, entonces tiene que encontrar el error y corregirlo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya le tomaron fotito? Yes. Yes, okay. Excellent. So, I'm going to stop sharing right now. Uh, creo que terminamos, logramos terminar antes de la, bueno, a las nueve cabal que tomamos la asistencia. All right, léalo. Por ejemplo, voy leyendo una, una, dos líneas yo y dos líneas Irving y así vamos para tener oportunidad de leer ambos y luego vemos dónde está el error. Ok. Yes. Ok. All right, very good. So, here guys, I'm going to send you to your groups right now. Uh, ahorita. Ok.
Hi, Jose. Hi, teacher. How are you? I'm fine, but I don't connect with but not any internet. You didn't have internet access. Okay, that's okay. Ahorita lo mando un grupo, no se preocupe. Ah, mire, donde más lo hice, hermano. All right, very good, Jose. You can go there. He's working on a story, okay? Okay. Okay. My father usually washes his car, his on car weekdays, but he not washing the car now. Veamos. My father usualmente lava su carro en los fines de semana, pero él no lava su carro ahora. Mm -hmm. Entonces, he is not. Ahí sería. Ajá, he no, is. he not. Uh -huh. Yo creo que la primera oh. parte sí está bien, ¿verdad? My father usually. Watch mm, No. My father usually. His washes. ¿Cómo sería? <laughs> la teacher está ahí, no está escuchando. <laughs> Estamos deliberando. My father. Ah, my father. Ah, ahí está. Usually, es que yo, o sea, no sé si porque él, my father usually, ah, no, my father usually washes. No, así está bien. My father usually washes his car, porque es su carro, vea. Uh -huh. Aparte, acuérdense que cuando tenemos un albergue de frecuencia, Vamos a usar el presente, simple. Uh -huh. Ok. Pues en este caso decimos usually. My father usually. Uh -huh. Is washes. No. No. My father usually washes his no. car. Ya. Yeah. Ajá, el he's not sería ahí, no, he not, no, que he's not. Mm -hmm. Washing the car now. Yeah. O sea, que solo sería esa corrección chiquita. Mm -hmm. 
Pavel. Usually. No. No. A book about cut. Yeah, uh, you said he, uh, now he is leading, but Ay, ya, ya, iba, ya me iba a pasar a my mother, y es cierto, no falta esto. Now <laughs> he is read uh -huh. a book. Aquí estaría leyendo, o no? He is reading. Now he is reading, reading a book. Uh -huh. uh, en ahora él está leyendo un libro uh -huh. sobre Carlos. Uh -huh. Exacto. He, he is reading. He is. He is reading. Now. Quiero ver. Now. He is. Reading or he is a reading. No, no, he is reading. He is reading. Mm -hmm. Now he is reading. Now he is reading a book. About cards. About cards. Luego dice, my mother usually baking cookies on weekdays. Está cocinando, horneando. No sé, uh -huh. horneando, vea. Entonces sería, my mother usually. Hornea galletas. Ah, uh -huh. my mother. Más futuro. Ajá. Uh -huh. My mother my usually. Mother. Baking cookies. 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 Ahora. Vaya, entonces, ¿a dónde sería? Weekend, sería but, but he weekdays. Not, weekdays, but he is not but, washing the car now. But he is not. Uh -huh. Solamente sería ese, ¿verdad? Uh -huh. De ahí seguimos con el otro. Dice, now he is reading. Ahí va, mire. Uh -huh. Porque ahí tenemos el sujeto, tenemos el verbo. Y el verbo read, que es de acción, no está en presente continuo. Entonces, uh -huh. ahí le vamos a poner, he is reading. Reading. Hi, teacher. Hello, Irving. Hi, Noé. Hi, teacher. Gracias por ponerme con Irving. Nada. Porque él me explica. Gracias. Sí. Vale, entonces sería, but not his reading a book about reading. car. Uh -huh, uh -huh. Teacher, uh -huh. le cuento que, que no de mí ya lee bastante fluido. Sí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Very good. No, es que Irving es mi asistente. 
¿Qué te iba a decir? <risa> Fíjate, y sabe lo que me gusta, que tiene una paciencia para explicar, teacher. Sí. Porque cuando yo entré, no escuché eh, cómo venía con, mi, con mi, mi familia, no escuché muy bien la introducción de la clase. Sí. Y ando aquí toda perdida. <risa> Pero Irving ya le explicó, me imagino. Sí, ya me estoy explicando, Irving. Ya estuvimos tratando de entender cómo esquivar las cascaritas de guineo. ¿Cuál les encontró, Irving? Al principio encontramos una uh -huh. que no sabíamos si utilizar we are o utilizar solamente en I. Porque como hablábamos de mi familia en I, decíamos quizás somos, eh, que somos nosotros, uh -huh. que mi familia y yo, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces para ponerle, para ponerle we are, entonces tendríamos que darle vuelta casi a todo. Uh -huh. Entonces, este, lo que hicimos fue que nada más dejamos el verbo sin el ing. Pero si nos equivocamos ahorita que vino usted fuera bueno que nos explicara porque nos entretuvimos ahí un ratito, ¿verdad, Noemí? Today is Saturday and my family. And I. Ah. Uh -huh. Ajá. Are relaxing. Are relaxing. Sí. Pero tiene pero, que ser are. Pero en este caso sería we are. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Eso es lo que le decía yo a Noemí, que estábamos Ajá. hablando, mi familia y yo, entonces nos convertimos en nosotros. ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Y el, para el, el we se conjuga con quién? Con are. Ajá. We are. Ok, today is Saturday and my family and I are relaxing at home. Solo así, solo sería ah, are. Ah. Sí, ¿por qué? Ajá, porque ya, ya estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Claro. Usted puede okay. quitar uh, Today is Saturday and we are relaxing, uh -huh. pero si alguien no le dice ¿Quién es we? Uh -huh. El uh -huh. que lo escribió sabe, pero el que lo lee no. Vaya, por eso es de que le decía que era como que una cascarita, porque yo decía, mmm, es que me suena así, pero es que no, y así uh -huh. estábamos, que no, uh -huh. con el estira y encoge. Por eso fue que ahorita que usted entró, aproveché para preguntarle. Claro, muy bien. <risa> And I relaxing at home, my father. No andaba más tan perdido, perdón. Ya ve que no. Entonces sería weekday, but he's not watching. Watching, watching. ¿Dónde, dónde está? La tercera fila. La tercera línea. Weekdays. Uh -huh. Ah, donde dice but he, la que estábamos haciendo de, del sí, papá. Sí. Uh -huh. He is not. Uh -huh. Se fue la teacher. No, aquí estoy. No. Ay, oh, yo iba a llorar. Aquí estoy. ¿Y qué le pasó a, a, a cómo se llama? ¿A quién? A Citala. No, a Citala. Ah, a don a Augusto. Don Augusto, no sé, se enfermó. Pobre sí. Se enfermó la semana pasada, pero no sé. O sea, creo que ya está mejor, pero. Ya no se puede, teacher. Así como um, en el caso de él. No, fíjese que tengo que corroborar bien yo, pero yo creería que sí, que él puede todavía, o sea, al menos que termine, pues, para que no le vayan a poner como abandono total. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Va, Noemí, sigamos. Ajá, ajá. My uh, mother. Ajá. Uh -huh. My mother. Ya, o le falta una y todavía. No, no, my mother usually. Usually bakes cookies. Teacher, pero y ahí ese, ese cookies así se escribe, ¿sí, verdad? Uh, ¿Sí? ¿Sí? Sí, va. Uh -huh. Weekdays. Va, ahí está otra, mire, ve. Uh -huh. 
No, I but, mean, uh -huh. in English, uh, but, how much is bad or but? But, but, ah, but, 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 she is not backing. But she Baking. is not. Biking. Baking. Back, backing or baking? Baking. baking. Not. Okay. Baking. Baking now. Mm -hmm. She is. She is not. Mm -hmm. Esa es la estructura. Sujeto. Sí, she is not baking now. Verbo be, not, y el verbo de acción. No. Uh -huh. She she is washing a cookie. Mm. Oh, no. No. Uh, vaya, ahorita aquí está, pongámonos pilas aquí, no Ajá. Ya me pegamos a otra ahí. La teacher le da risa. Bala. Sí, a ella le da risa cuando le digo que deja cascaritas ahí para que uno hace. Ay, sí. Sí, Ajá. porque aquí tiene el sentido de esto. Porque dice que ahora ella... Ella la va... Mm, y dos. Sí, che, pero es que ahí hay, hay dos verbos juntos. ¿A dónde irme? Ahí, donde dice watching a cooking. Ah, Sería no. and. Eh, el primero es verbo, el otro no. Eh, eh, ah, sí, es cierto, porque el que le da el sentido a la oración, por lo que sí, digo la el otro pasada. es un nombre nada más. Entonces dice, uh -huh. ella está viendo un show de cocina. Uh -huh. El cooking show, es a name. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, dijo que, que un verbo se convertía en presente continuo cuando estaba sucediendo y cuando va a suceder. Exacto. Ahí va a depender Así. más como en el contexto que usted lo quiera usar, pero le ah, voy a okay. dar el significado de lo que está sucediendo ahorita como significado de un futuro cercano. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, como ella está viendo, ahí sería, she is, she is watching. She, she is watching a cooking show on TV. Ajá. Uh -huh. Así quedaría. Now she, uh-huh. Yeah. Después del she, ¿qué va? Is watching. Is watching, right? Sí. Okay. She is. A cooking show. My older sister. Espérenme, niños. Espérenme que acabo de entrar mi texto. Okay. She is watching. Ya escribió esa, Naomi. Sí, now she is watching a cooking show on TV. Uh -huh. My older sister usually does. Nosotros vamos lentos, pero vamos, vamos seguros. Seguro, cabal. Sí, aunque lleguemos más vale ser una dos nada más, pero bien hecho. Pero cabal. Y bien, ¿sabe qué vamos a hacer? Y no, eh, vamos a, re a regresar, tomamos la asistencia y los vuelvo a mandar para... Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. See you later, my friend. See you. <laughs> All right, guys, I'm going to take attendance right now. Eh, hay unos grupos que no han terminado y otros que sí. All right? Yeah, so right now we're going to take attendance y vamos a ver eh, qué vamos a hacer después. Patricia Saray Morán de Cerritos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. No han regresado, ¿verdad? Ahí vienen. Vamos a esperar que entren. A ver, Irvin Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Dante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. 
Thank you. Diana Carolina Doña Flamenco. Dianita. Diana Carolina Doña Flamenco. Presente. All right. <laughs> Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia sí. Yamileto Sorio Alfaro. Present teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Supinian Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. All right. Uh, oh, eh, Marcos Giovanni Morán Flores. No. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino. Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Ok. Edgar Alfredo Mejíbar Pineda. Present teacher. Margarita Estefania Mejíbar Contreras. Present. El de, de María eh, Ramírez Navarro. Present teacher. Very good. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present. Thank you. All right, very good. Okay. So let's see. Um, levánteme la manita. ¿Quién no me ha terminado? Manito arriba. ¿Quién no ha terminado? Okay, very good. Okay. Oh, that's very loud. Okay, veamos acá. Tratemos de hacerlo juntos para ver, para avanzar aquí. All right, so yo lo voy a leer. Cuando haya algún error, usted me dice stop y me va a corregir el error. All right, ready? Okay. Yes. Okay. Hold on. A yes. second here. Ay, okay. So, a ver, los micrófonos apagaditos, please. Today is Saturday and my family and I are relaxing esto Stop. dijo la respuesta verdad que dije la respuesta <risa> sorry All right. es que no me da así que no esté ahí alright so my family and I tendría que ser are relaxing stop sí no me vaya a poner am es are relaxing porque my family and I se convierte en qué nosotros. ellos en, en, nosotros en, perdón and we nosotros, right and we are relaxing at home my father usually washes his car on weekdays, but he's not washing the car. Stop. 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 Excellent. Take. He's not. He is not. Excellent. He is not washing he the car. Is... Now. now he is read a book about cars. Stop. Stop. Okay. Stop. He's he is reading. reading. He is he's reading. reading. He's reading. Very good. Yes, my mother usually bakes cookies on weekdays, but she's not baking now. Stop. 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 Okay. But she is, she's, she's not watching a not. But she's not baking now. Uh-huh. Is, right? Now, she's watching a cooking show. Stop. Stop. <laughs> okay. Is watching. She is watching. Excellent. Watching. Show yes. Cookies. Very good, a cooking show. My older sister usually does her homework on weekdays, but she isn't do her homework Stop. now. Stop. Stop. Okay, what is it? She is not doing, doing. Very good. She's homework. Not doing her homework now. Very good. Now she paints, she paints some, pictures. some pictures. What is the mistake? Uh -huh. Stop. Stop. She is painting, painting some picture. Very good. My little brother usually helps my father wash the car, but he's not helping my father now. Stop. 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 He's not. He's not. He's not. He's not. He's not. He's not. Excellent. My father now. Now he plays with his. Stop. Uh, uh -huh. He plays. No, he plays. He is playing, he's playing. He's playing. He's playing. with his toys. Playing. Right? Yes. And me, usually I clean the yard, but I not clean the yard now. Stop. 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 I'm not. I'm, I'm not. not. I am cleaning. not. I'm not. 
Good job. And very good. All right. Hold on. Okay. Now I tell you about my family. I'm telling you. Stop. I'm telling you. I'm telling you about my family. How about you? What are you doing now? Stop. Teacher, are you, are you dying now? What are you doing now? Excellent. Yes, what are you doing now? Aha, Margarita. Yes, what are you doing now? Or what do you doing now? No, what are you? What are you? What are, are you? Porque okay. ya venía en el verbo. Es una pregunta. a Roberto ¿Sí? que te preste. Ok. Ok, very good. Solo okay. quería saber cuál es usted. No, no le digan a Roberto o que... O tráeme la cartera. <risa> José Armando. Hoy sí contesta. Ah, ¿Qué fue? José Armando. José y Armando conmigo me decía, no, así está bien la, la pregunta. <risa> Ajá, José. <risa> <risa> Lo voy a llevar a la presentación otra vez para terminar eh, de verla y luego entender cuándo voy a usar el presente simple and when am I going to use the present continuous. Si se fijaron, el párrafo que acabamos de leer contenía los dos. All right? A veces usamos el presente continuo, continuous y el, a veces el simple present. When that happens, that's the question, ¿ok? So here, guys, I'm going to, oops, I'm going to keep on sharing this with you. Mm, aquí estamos. Okay. Ah, solo déjeme regresar aquí un poco. Oh, no, you. Espérenme, espérenme, espérenme. Hoy no está Werner para tomar la foto rapidito. <laughs> Pero aquí estoy yo. Ah, excuse me. <laughs> Así no. <laughs> All right, okay. Entonces nos habíamos quedado aquí en el negative form, ¿cierto? Negative form, no me voy a poner don't, es not. Acuérdense que el not va a acompañar al verbo to be. Am, um, is, are. No el don't, el don't es para verbo de acción. Que los dos significan no, es cierto. Pero uno es para am, um, is, are, y el otro es para like any verb, ¿ok? Ok, now we have the questions here. Remember that the questions you switch it, ¿ok? Si usted en la oración normal tenía I am dreaming, en la pregunta es Am I dreaming? Are you sleeping? Is he falling? Is she falling? Are they flying? I mean, are we flying? Are they drinking? Le vamos a dar vuelta siempre. Por ejemplo, si yo veo que Noemi está así, ahora right, le digo, Noemi, are you thinking? Está pensando, are you thinking? Y si no me dice, yes. yes, I am. ¿Verdad? Porque llevo el are you. Llevo el verbo to be, are. Para su respuesta, do, porque mi pregunta no iba. Acuérdese que usted va a contestar cómo va su pregunta estructurada. ¿Ok? O yo le pregunto, Michelle, yes, Irving. Fíjense que yo quiero ser ignorante un ratito y no. Claro, of course. course. Ajá, pero no es ignorante. Así de que le quiero preguntar algo. Sí. Y quisiera que me hiciera el favor de volverme a explicar cuándo es que es presente simple y cuándo es que es presente continuo. Ok. Que fue parecido a lo que le dije, lo que, a la pregunta que le hice hace un momento, ¿verdad? Pero quisiera estar bien seguro de cuándo de, debo de tomar una acción, ¿verdad? Ok. Eh, de hecho, Irving, hoy vamos a ver eso precisamente aquí. Espérenme, eso no. Uy, Dios mío. Estos son ejercicios todavía. Este de aquí. Aquí. Vamos a ver la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, Irving. Ah, ok. O sea que todavía... Sí, lo está, que pasa es que... que ajá, pendientes. Lo que, sí, y lo que pasa es que ahorita les puse la lectura como que para que sin realmente ver, digamos, la explicación gramatical, ustedes pudieron diferenciar donde había, por ejemplo, un error para empezar. ¿Y uh -huh. por qué no ponían, no lo dejaban en presente simple nada más? Porque hay un conocimiento ahí previo sobre más o menos cuándo voy a usar un presente simple y cuándo voy a usar un presente continuo. Después uh -huh. de la explicación vamos a regresar a la lectura y usted decir, ah, por eso. Por uh -huh. eso era o sea que... que era como para activarnos las neuronas. Of course, Irving. <risa> ok, <risa> Todos Thank mis you. movimientos están fríamente calculados. All right, very good. Okay, so here we have. A ver, ¿dónde yo? Estamos en las preguntas, ¿verdad? 
Sí, ¿no? Yes. Yeah. Okay, thank yes, you. Um, okay. Entonces, en las preguntas siempre de sí o no, usted solo le va a dar vuelta. El auxiliar va primero que el sujeto y lo demás queda igual. Entonces yo le digo, Elsie, are you eating pupusas right now? No. No eating pupusas. Okay, I, no, I, I am not, not eating pupusas. I am not eating, o solo dice, no, I'm not. All right, la corta uh -huh. o la respuesta larga. Le digo, Margarita, are you, um, are you reading a book right now, Margarita? Yes, I am reading. Excellent, you're, okay, you're reading a book, very good. Francisco, are you sleeping right now? No, no, I am. No, I am not. Very good. All right, very good. Dianita, are you dancing right now? No, I dancing. No, I am not dancing. No, okay. I am not okay. dancing. Entonces, very good, Diana. Eh, si se fijan, yo le voy a hacer la pregunta, o alguien le va a hacer la pregunta, or, por ejemplo, are you sleeping? Si usted está durmiendo, usted va a decir, yes, I am. All right. La respuesta es corta. Yes, I am. Si la respuesta es ne en, en negativo, are you sleeping? Usted dice, no, I am not. Ok. Acuérdese que el not va sí, a ir con el verbo be. Dígame, Irving. Pero, pero si está dormida no va a poder responder. <risa> ya sabía que se me iba a decir, ¿sabe? <risa> I know, it's only an example, Irving. Right. Hay que inventar okay, sí, okay, okay. Hay que inventar. A ver, Noemí, mire ah. lo que está haciendo Dianita. Is Diana drinking? Dianita, continúe con lo que está haciendo. Is Diana drinking water? Yes. yes Diana yes. drinking. Yes. She? Uh, she is. Yes, she is. Muy bien, Noé. Yes, yes, she, she is. is. Very good. A ver. Water. Sí. Acuérdese que la puede dejar de dos formas, la respuesta larga y la respuesta corta. Okay. Váyanse mucho por la respuesta okay. corta porque yes. es corta. All right. Okay. <laughs> Very good. Uh, Jamilet, is Edgar cooking? Um, no, he is not. Excellent. No, he is not. All right. Very good. Andrés Giovanni, ¿is Candy crying? ¿Is Candy crying? No, oh, she's not crying. No, she's not. Or no, she's not crying. Very good. Ok. Entonces, tienen que recordar que usted puede contestar de forma larga o de forma corta. Pero tiene que hacerlo bien. Cuando decimos, por ejemplo, ¿is Diana drinking water? Y vimos que si estaba tomando agua, usted dice, yes, she el is tiene que ir ahí, no puedo decir nada más yes, no puedo decir nada más yes, she, o no puedo decir yes, she drinking water. Tenemos que poner el verbo be. Yes, she is drinking water. ¿Ok? No puede faltar eso ahí. Y si fuese negativo, decimos no, she isn't, she isn't drinking isn't. water. ¿Ok? Ok. Ahora, estas, todas estas que están aquí, si usted hace cualquiera de esas preguntas, alguien le va a contestar con yes o con no. Simple y sencillamente, yes I am o no I'm not. Yes he is o no he isn't. Yes we are o no we aren't. Pero si a esto yo le agrego what, where, who, when y las que más, las otras que faltan, entonces ya no es yes o no the answer. La, la, la respuesta se vuelve más completa. Entonces yo le digo, por ejemplo, a ver, Andrés Giovanni, what are you doing now? I am in the English class. I am, okay, you are in the English class, so you're receiving an English class, right? Very good. I say, for example, Azucena. Um, I don't know, who is... I don't know. Who is playing basketball? Se inventa ese ahí. Who is playing basketball? Asu? I play basketball on Saturday. I know, but who? Who is playing basketball? 
your brother, your sister, your mom, you, the teacher, My Andy. Friend. Ok, so your friends are playing basketball, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas palabras, la respuesta obviamente va a cambiar. Ya no puedo decir, yes, I am or no, I'm not. Tiene que darme más información. Si yo le digo, who, por ejemplo, la que le acaba de hacer a Susana, who is playing basketball? A Susana me dice, my friends are playing basketball. All right? Ya no me dice, yes, I am, or yes, we are, or yes, they are. No tendría sentido. Porque yo le estoy preguntando, ¿quién está jugando básquetbol ahorita? Y él me dice, ah, mis amigos. Ah, muy bien. All right, you understand? Yes. ¿Entendemos? Sí. Yes, ok. Ok, so here, aquí podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, puedo decir, what are you drinking? Y quien conteste puede decir, I am drinking water. O hace la forma contractada y decimos, I'm drinking water. O simple y sencillamente dice el nombre del líquido que está tomando, water. Si fuera leche, milk. Si fuera coffee, coffee. Si fuera, I don't know, soda, you say soda. Right? Who are you taking your class with? ¿Con quién recibe su clase? I'm taking class with Miss Jessica. Or with Miss Jessica, or only Jessica, all right? But you have to make the answer properly. All right, very good. Vamos a ver. Estas son reglas igual que ya más o menos vimos. ¿Sabe qué? Quiero ver una cosa aquí. A ver, si yo le digo... A ver, si yo le digo, Edgar, con esa información que está ahí, hágame una oración afirmativa en presente continuo. Present continuo. She is uh, reading book. She's reading a book. Yes. All right. José Armando. Ajá. Uh -huh. Make a negative yes. sentence, José. Vale. Vale. He is not listening music. He's not listening to music. Very good, Francisco. Can you ask a question, Francisco? Are they studying? Are they studying? Very good. Dianita, in affirmative sentence. Uh, they are working. They are working. Very good. Candy. In, in what? In, a, in negative candy. Uh, is not they, is, is not they, um, I can see your car teacher. Uh, candy, vamos a hacerlo con esto, they. Y they lo conjugó ah, con qué, Candy, con is, con amo, con are. They are. Ajá, muy bien. They are. Ahora póngale ING a este verbo, Candy. Are. Learning. Learning. Ay, me they cuesta. are learning. Ajá, what are they learning? English. Excellent. They are not learning English or they are learning English. Very good. All right, let's see. Margarita, this one. In question, Margarita. Are we smiling? Are we smiling? Very good, nice. Okay. We you know this one. A ver, Irving, uh huh. In affirmative sentence. Irving? I am. Um... Typing. Very good. All right. Okay. A ver. A ver, sin irnos a ningún lado, resuélvame estas ahorita. Hágalas lo, lo que le falte a la oración. Todas son afirmativas, ninguna es negativa. ¿Cómo le va a quedar? Le doy dos minutitos para que trabajen eso. Y revisamos y luego pasamos al presente simple.
sabía que no sabía comer. ¿Sabes que no sabía comer? ¿Cuál? ¿Qué sabía? ¿Sí? ¿Cómo que sabía? ¿Por qué? No, no te preguntes, no te escucho. Sí, no te preguntes. No. ¿Qué te pito de mamá? No, no me café. No es que un poquito y aún me lo tiene que dar a mí. All right, let's see. Azucena, number one. A ver, Azucena, ¿cómo nos queda la number one? We are wearing el, el, no puedo hacer la earrings. Palabra. Earrings. Okay. okay, she's wearing earrings. Very good. All right. Uh, Diana, number two. Sería, it is, it is, it is today. today. It is raining today. Very good. All right. Noemi, can you do number three? No es su micrófono, Noe. Sería John is having a good time. Having a good time. Very good. All right. A ver. Um, Elsie, number four. Kate, it's studying. Kate is studying, very good. And the last one, Edgar Alfredo, can we do number five, Edgar, please? Um, we, we are uh, walking to a school. Very good, we're walking to school. All right, very good, thank you guys, nice. Okay, so here we have, now we're gonna talk about simple present, okay? Acuérdese que hemos dicho que ahorita el presente continuo se puede usar para acciones ya sea que expresemos que están sucediendo en este momento o para cosas en el futuro cercano. All right? Ahora, el presente simple habla de hábitos, rutinas, de cosas que hacemos cotidianamente, de eh, verdades generales. Por ejemplo, usted ve el sol y dice, uy, it is sunny, all right, está como soleado, all right. So that's when we use simple present. Otra de las claves grandes para saber que estamos usando el presente simple es cuando usamos los adverbios de frecuencia, ok. Cuando le digo, I often take, I don't know, take the bus to work, all right. Cuando yo pongo un adverbio de frecuencia, quiere decir que lo hago frecuentemente o usualmente o nunca o casi siempre, es siempre voy a usar un presente simple, no un presente continuo. El presente continuo no me habla del presente en general, me habla de este momento en el presente. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita, all right, o I don't know, eh, disco está escuchando, all right, ese sería el presente continuo, está escuchando ahorita, pero él escucha la clase. All right, he listens to the class, always, all right? He always listens to class. 
Veamos a ver qué, tiene, qué, qué tenemos aquí. Para empezar el presente simple, usted sabe que cuando hablamos de presente simple, hablamos de verbo de acción. ¿Ok? Siempre. Cuando hablamos del presente simple, sabemos que vamos a dividir en dos grupos. El I, you, we, they. Y el verbo en su forma base. Y el segundo gran grupo es he, she, it. Y algo le pasa al verbo. Hay que modificarle y ponerle una S. ¿Por qué? Porque así es. All right, that's how it is. Entonces yo digo, I get up at six o'clock. They go to bed at, I don't know, ten o'clock. He takes a shower at half past eleven. All right. Entonces vemos aquí, esto es nada más recordar. Se lo saben. Aquí no pasa nada en el verbo y aquí sí. ¿Ya? Yeah? All right. Okay. ¿Cuál es la estructura del presente simple? Eso es recordarlo porque usted ya se lo puede. Are you we they? Lo que acabamos de decir. Base form of the verbs. He, she, it. Y decimos. Y le vamos a agregar es o es o I, E, S al verbo. ¿Ok? A ver, esta es otra, or, esta es otra eh, regla de deletreo cuando escribimos de ortografía. Verbs ending in O, S, X, S, I mean C, H, and S, H. Usted va a venir y le va a agregar E, S. Por ejemplo, watches, kisses, fixes, goes, does, uh, I don't know, etc. Right? When you talk about verb ending in consonant plus Y, Right. Usted tiene que recordar y hacer esto. Va a remover o va a quitar o omitir la Y y va a poner la IES siempre y cuando el patrón sea consonante más la Y. All right. Study, studies. All right. Very good. Cry, cries. A ver, ahí donde están ustedes. Solo déjenme ver, ¿sabe qué? Ajá. Uh -huh. Uy, niños, me pasé. <ríe> a ver. Tómeme la foto a esto. Please. Take a picture. No, 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 no. Wait, 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 wait. Okay. Wait, wait, wait. Okay, thank you. Okay, yeah. Eh, y tómeme la foto a este ahorita. Okay. Teacher, puedo regresar. Gracias. Gracias. Ahorita, muy, muy bien, Diana. Ahorita estamos con el presente simple, ¿ok? Entonces, los voy a mandar ahorita a su grupo, ¿ok? ¿Qué quiere ser la última? Ahorita sí, solo les quise que tomaran foto de este y de Ajá. esta, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, ¿qué van a hacer en ese? Vamos a recordar las reglas de ortografía. En cross, para tercera persona singular me quedaría como... Y así sucesivamente hasta llegar al 12. Solo pongo el verbo. Tendría que escribir en tercera persona singular presente simple. Y luego van a terminar esas oraciones con los verbos que están en paréntesis. Para recordar qué es el presente simple. No se van a tardar mucho. Entonces vamos a regresar para terminar con el ejercicio de ir viendo. El presente simple versus el presente continuo, ¿ok? Ok. Ok. okay. All right, let's go, guys. Hold on. Ok. Margarita, ¿con quién estaba trabajando? ¿Con, con José? Sí.
Pegamos uh, okay. ES, ¿verdad? Well, Teacher, any question? En uh -huh. in, in el number, in number six, B, uh -huh. no cambia. ¿Sí? ¿Cómo, cómo Pero, cambiarlo? ¿En tercera persona singular? B, B. No. No. Uh -uh. B. ¿El que, ¿El que es Francisco? <risa> eh, bis, no sé. No. Is. No. Be is. Ajá. Be. Acuérdense que el verbo to be, cuando se conjuga, se convierte en tres. En am, en is y en are. ¿Cierto? Entonces, para, como aquí estamos en terceras personas singulares, ¿cuál es la tercera persona singular de be is? Mm, ok. Eso es lo que en el cita una cascarita. Sí, no, esa es una gran patinada, una cascarita, porque se, me, se, me complicó, se nos complicó, ¿verdad, Ajá. Francisco? Sí, sí, no, ahí teníamos la duda. Okay. Nosotros la habíamos dejado. Ah, sí. ok, all right. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora vamos con múltiples. Sería, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Multiplies. Ah, no, perdón, 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 Francisco, si íbamos por el da, eh, por el... Wants. Wants. No, yo uh -huh. como siempre me salto un montón. <ríe> ya las hizo con la mente. Y... No, con la mente, <ríe> porque no las he hecho aquí. Entonces aquí sería begins, ¿verdad? Begins. Uh -huh. Bien. Wash, washes, washes, mm -hmm. washes. Do, 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 excellent. Mm -hmm. Multiply, multiply, multiplies, multiplies. ¿Qué le van a poner a ese? La vamos a cambiar la I por la I latina yes. y le vamos a agregar S. Ah, pues sí. Es que no pronunciamos bien. Tichero. No, 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 no es por eso. No, es que para nada. Lo que pasa es que como no están escribiendo aquí, solo quería asegurarme que le quitaran la Y y le pusieran la IS. Sí, ok. Pero sí, la, la pronunciación es multiply. So very good. Thank you. Eh, lights. Lights. Uh -huh. Ok. Finish. Vamos no, con la siguiente. Uh, ok. Uh -huh. yes. Sería. Class. Finish at Finishes. Finishes, Finishes, Francisco. Very good. Bárbaro. Finishes. <laughs> Las finishes. At seven. At seven. Sorry. Mm -hmm. Janita does his homework quickly. Janita mm -hmm. does. Uh -huh. Does his homework quick? Number three, Marina tries. What is try, teacher? Intentar. Uh, Intentar. Tratar. Ajá. Marina tries at school. Number four, our cat has has. Uh, has, has, sí. has, has, has 
Along. Along what? Along. Tail. Oh. Very good, yes, a long tail. Una cola larga. Long tail. How wears? Hola, teacher. Hola, Margarita, está solita. Sí, creo que se le fue el inter. Tengo right. una consulta. Sí, tell me. Bye. Tenemos las reglas cuando se le cuando se convierte en se conjuga en tercero un verbo cuando uh -huh. termina con y. Sí. Si la anterior a la y es una vocal, uh -huh. se le agrega se le agrega s al final. Sí. sí. Cuando la anterior es una consonante, se convierte en is. Uh -huh. Sí. Ahora. Pero yo tengo múltiples. Entonces uh -huh. es una, es consonante, consonante, consonante. Solo se le agrega S o también no. cambia o ser una consonante. Sí, se le quita la, la, la Y y se le pone la IS. Uh -huh. Multiplies. Multiplies, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, independientemente de la anterior, a la anterior sea consonante, se le cambia y es, ¿verdad? Sí. Solo si antes de la Y hay una vocal es Así que es. es sí. Igual que play, por ejemplo. Usted dice play, uh -huh. ¿verdad? Solo con S. Pero dice cry, the baby cries, y le agregamos I, E, S. Ok, porque uh -huh. es una consonante, ¿verdad? Sí, antes claro. de la Y. Sí, exacto. Eso tenía dudas. Quizás se le fue el inter a él. Sí, yo Uf, creo que le estaba terminé. fallando. All right. Y terminó las oraciones sí. también, ¿verdad? Sí. All right, very good. Sí. Regresamos ahorita para lograr hacer lo último. Thank you, Margarita. Ok. A usted, teacher, muchas gracias. All right, a ver, Andrés and Edgar are here already. Very good. We're waiting for everybody else to come, guys. All right, let's see. Um, Andres, how would you be like? How do you make cross? Crosses. Crosses. E S, right? Crosses. Mm -hmm. Very good. All right, Edgar. Um, Alfredo, number two. Fixes. Fixes. Very good. Nice. Very good. Francisco, number three. It stays. It stays. Only S, right, Francisco? Uh, only S. Only yeah. S, because before the Y, you have a, a vowel. Very good. All right. Let me see. El cita number four. Is studies. Studies, right? You omit the Y and write I-E-S. Yes. yes, very good. Margarita, next one. Number five, Margarita. Margarita number five. Allows. Allows. Yes. Allows. Okay. Yes or only yes, guys? Yes. Hmm. Only yes. Only yes. Only yes. Only yes. Yes, only yes. Very good. Oh, I'm yes. sorry. No, that's okay. Very good. No, number ah, number six. 
Is very good. All right, nice. Is very good. Want? What about want, Susana? Perdón, teacher. Yes. What? Number seven, Azu. No, I mean, sorry. Coach. One. No la he hecho, teacher. En esa teníamos ah, dudas, teacher. Teníamos dudas, uh -huh. sí. Por eso ¿Por no qué? lo decimos. ¿Por qué tiene dudas con Anita y Azu? Want. Sí. Porque terminaba con la T. Oh, Entonces no sabíamos. Sí, no, no, no estábamos con esa ticha, la verdad. No, no, no. Solo la S. Así como allow. Allow, yes, very good. Allows. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Only okay. yes, very good. Uh, nice. Let me see. Candita, begin. Begin, Candy. Begin. Begins. Very good. Uh -huh, the king. Very good. Mm -hmm. Nice. All right. Irving number nine. Watches. Watches. Very good. All right. Let me go back here. Uh, Elsie number ten. Das. Das. Very good. All right. Noe number eleven. Multiplies. Multiplies, right? ¿Cómo le escribió al final? I-E-S. Excellent. I-E-S. Very good. Okay. And like? ¿Quién me regala like? Like. 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 Only S, right? Very good. Okay. Number one. Elsie, lea la toda, porfa. Ya completa. Class finishes at 7.30. Excellent. Janita number two. Janita uh, does his homework quickly. Very good. Andres Giovanni number three. Number three. Marina tries hard <laughs> at school. Very good. Edgar number four. Four. Uh, our cats. Our cats. Uh, our cat has a long tail. Excellent. Yes, our cat has a long tail. Very good. Tail. Yeah, tail. tail. Very nice. Yes. All right. Azucena number five. Pau. Sí, no la hice, También. That's okay. ¿Cómo nos queda? Pau wearing. Pau wears. Pau wears. Pau wears. 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 Yes, in the latest in fashion. The latest. Very good. All right, Diana, number six. Tommy is very fat. <laughs> All right, very good. Number uh, 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 number seven, um, Francisco. Um, our teacher looks the door, uh, lots the door after the lecture. After the lesson, right? Lock is escuchar o encerrar con llave o enllavar. All right. Mm. And the last one, guys, Carla and I. Rose. Carla Rose. and I. Cross. Cross. Cross the street. Cross right. the yes. street every day. Very good. Carla and I cross. No es, ¿verdad? O no es porque es Carla and I. Somos varias. Sure. Hola. ¿Cómo se traduce la 3 y la 5? Marina, ¿intenta o trata mucho en la escuela o muy duro en la escuela? ¿O hace su mejor intento? Y la 5, eh, Pau, se viste a la moda. ¿Ok? All right. Yes, um, Giovanni, it's okay? Yeah. Uh, sí. Okay, very good. Okay. En lo último que vamos a hacer aquí, simple present versus present continuous. Okay? Now, hágame el favor. Tómenle foto a estas primeras ocho. El segundo es el que está bueno. 
E igual, tómenle foto a esta hasta la 14. Bueno, de hecho serían 15 porque los números se equivocaron ahí, pero igual. No, teacher, a mí no me sale. la primera, porfa. De, desde el principio, teacher, donde, donde ponía como que eso, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno. Next, pues. Next. Teacher, a mí no me salen. ¿A quién es a mí no me salen? A Margarita. Ya voy, Margarita. Te las mando. ¿Qué estoy de sentir? Te las voy a mandar. Ah, vaya, bueno, porfa. Gracias, Ilse. Ok. A ver, ¿qué van a hacer aquí? Necesito que se vayan a sus grupos y decidan con su compañerito y compañerita si es presente continuo o si es presente simple. ¿Cómo voy a saber? Una, una de las claves es buscar adverbios de frecuencia. Si encuentro un adverbio de frecuencia, no va a ser presente continuo, va a ser simple present. ¿Ok? Si dice la palabra now, por ejemplo, es en automático presente continuo. Igual que in, the mo in this moment, at the moment, todo eso es like present continuous, ¿ok? Y igual que el now. Y si pues no dice mucho, o sea, igual léalo por contexto, tiene, tenemos que ir entendiendo ahí, ¿ok? okay. Y es solo, solo para aclarar. Sí. ¿Es presente continuo si tiene una, un adverbio de frecuencia? No, presente simple si son adverbios de frecuencia. Okay, okay. Presente continuo, si te lleva palabras como now, in this moment, right away. All right, mm -hmm. esto sí se refiere en el momento. Okay? Okay. ok. A ver, dejo de compartir. Tenemos como seis minutos. Avancen en lo que puedan avanzar ahí. All right, y luego compartimos para ver cómo nos fue. Está por ahí. Good evening, teacher. Mario, ¿qué le pasó? Ay, me refrié ayer, teacher. Dios mío. Ay. Yo estoy comiendo un antibiótico, que por Dios. ¿En serio? Me sueño. ¿Está enfermito? Uh -huh. ¿Qué le pasó? Ayer me resfrié. Así de la nada me vino. Sí, pues sí. Bueno, tiene que cuidarse, Marito, oye. 
Uh -huh. Hace un rato me quedé dormido. Ay, no, Mario. <risa> Wake up, Mario. <risa> es que Ay. me puse a hablar con mi mamá y me recosté en el sofá y... Oh, no, Mario. Mario, le hecho, voy a... y... Ajá, dígame. No, dígame, dígame. Dice que la dejé hablando sola. <risa> Mario. Ay, que cuando a mí me agarra esto me tumba prácticamente. Ay, no, Mario. <risa> Ya van a terminar, no se preocupe. Cinco minutitos y terminamos. Ay, por favor. <ríe> Déjeme ir a ver uno de los chicos ahí, los grupos de regreso, oye. Ok. Acuérdese que, Ajá. Acuérdese que si dice el cuno de Never. Josecito, usually... logró entrar otra vez. Sí. <ríe> sí, aquí está. Entonces, sí, eso sí. vamos a hacer. Ve, por ejemplo, en esta, está hablando que eh, yo estoy hablando con mi amiga ahora. O sea, es una acción que está realizando en el momento. Entonces, tiene que ser ING. I am, I am talking with Entonces, my friend now. I am talking. Uh -huh. Ok, la cuarta. We are meeting every, every Monday morning. Bye. Ahí está hablando de una rutina. Entonces, no vamos a usar ING, sino que vamos a usar el presente afirmativo. Eso sería, we have a meeting, a meeting every Monday morning. ¿Sí? En la segunda, en la otra, en la cinco, está hablando de en este momento. Entonces ahí sí vamos a usar el ING. Y usar el ING. Entonces sería Is Raúl is. playing basketball now? La seis igual está hablando de ese momento. Entonces sería Look. Look our cat. Our cat is, is sleeping. Is sleeping. Uh -huh. La siete sería. Um, por ejemplo, en esa estás viniendo a la fiesta. Estás viniendo a la fiesta. O. Ajá. Sería. Sí, es como es pregunta, are you? Are you coming? To the party? Coming. Are you, are you coming? Uh -huh. Are you coming? Okay. Uh, what time? A ver, esa es rutina. ¿A qué horas abres la... Tienda, entonces sería what time open solo open open the store. The store ah pero aquí sí es el do what time do o oh no no verdad solo es what time open what open time store. pero ahí nos falta algo All right, guys, so we're going to stop right now. I don't think not, not many people finish, right? You guys didn't finish? No? no? All right, very good. Okay, very good. Okay, so tomorrow when we come to class, we're going to check the sentences, all right, between present versus present continuous, so we can check and we can see the answers, all right? I'm going to take the last attendance so you can go. Patricia Sarai Morande Cerritos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. 
Present teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria. Sí. Present teacher, algo como que le pasó a, a Ceci, como que no pudo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. César Mauricio Estupinian Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present teacher. Elsie Yanette María Navarro. All right, guys, thank you so much for joining me today in class. I will see you tomorrow. Nomás entremos mañana, revisamos this exercise. Dígame, Noé. Eh, ¿Qué fue lo que dijo al inicio de las clases de una semana y de la otra? Y que faltaban no sé cuántas, no sé. Ah, no, solo les comentaba que falta esta semana y la otra, que estamos a medio curso. Ah, basta. Esta semana y la otra nada más. ¿Puede explicar una vez más? ¿Cuándo es el previo de ti de presente simple y presente continuo? ¿El, el qué hace? ¿Cuándo es presente continuo y, y el otro? Acuérdense que presente continuo es cuando hablamos de cosas que están sucediendo en este momento. All right. Y el presente simple es cuando estamos hablando de eh, rutinas o cosas cotidianas o um, hábitos, all right? y siempre va acompañado, o no siempre, pero sí se puede acompañar de adverbios de frecuencia, el presente simple. Ok. All right? Gracias. Tita. Yes, very good. Ok, guys, so thank you so much. I will see you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Good night. Bye. Good night. Teacher, good night. Bye-bye. Good night. Good dreams. You too. In English. Thank you. <laughs> English dreams no. No se vaya todavía, teacher. Ahí se pasó. ¿Qué le pasó? Yo le quería, es que yo le quería preguntar algo, me permite nada más unos dos minutitos. Dele. Uno, bueno, vaya, yo voy a aprovechar, yo voy a aprovechar. Dele, dele. Este, ahí en lo del, lo del presente continuo. Sí. Entonces, cuando es presente continuo, este, nada más se agrega lo del verbo y, to be, ¿verdad? Pero sí. entonces el, el verbo de acción, ese no, a ese no se le hace en cambio, ¿verdad? O sea, se le hace cambio porque se le agrega el ING. El ING, ¿verdad? Ajá. Pero nada más hasta ahí. Y en el otro, cuando, cuando es presente simple, entonces ahí sí se le agrega al verbo, que es lo que estábamos haciendo ahorita. Exacto, ¿verdad? sí. Ajá. Solamente eso. Solamente ah, okay. eso. Nada más eso. Quería reafirmar <risa> ese dato. Gracias, Very teacher. Bueno, Thank ya saben, estamos para el Cuídense. Bye. Good night. Good night.